والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بهمانപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർ ഉസ്താദുമാർ മറ്റു മുത്താലിമുകൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ദ്വാ മജലിസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പല പ്രയാസങ്ങളാലും രോഗങ്ങളാലും പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അതിനെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിവിധി ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക എന്ന ഒരു മാർഗമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് നാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് അവൻ്റെ അമ്പിയാക്കളിലൂടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ജീവിതം നാം നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അധികമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ബായാർ തങ്ങൾ അവർക്ക് ഇൻഷാല്ല അല്പസമയത്തിന് അകം ഇവിടെ എത്തും ഞാൻ ബായാർ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഈ ദുവാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതമോതുന്നു അതുപോലെ നമ്മോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അഭിവന്ധ്യരായ സയ്യിദ് ജസീൽ ഇർഫാനി അസഖാഫി ജമലുല്ലൈ തങ്ങൾ അവർകളാണ് അവരെയും ഈ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് നമ്മുടെ വന്ധ്യരായ സയ്യിദ് ജൈനുല്ലാബിദീൻ ജമലുല്ലൈ തങ്ങൾ മറ്റു ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്ധ്യരായ സയ്യിദ് അവർകളെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും റഹ് السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين برضا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا كالكوثر فاصول لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر 
ഹബീബുനാബൂബുന ഫുഹുബ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الف الالف نظاما مده يا علا العالي عال اول السطور باسم الله بدء القال قال احمد الله مصلي يا المسلي من على احمد والال وال ഏറ്റം അത്യാദരണീയരായ സാദാത്യങ്ങളെ സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മൊമിനിങ്ങളെ മൊമിനാത്തുക്കളെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുത്തഅല്ലിമിങ്ങളെ പിഞ്ചോമന ബാല്യങ്ങളെ ഏതൊരു മഹത്തുക്കളുടെ മക്കാമിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിലാണോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മഹത്തുക്കളുടെ പദവി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ പെരുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ മതതും നെസറും ഹിഫുലും ഹിമായത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ നൽകുമാറാവട്ടെ രോഗബാധിതർക്ക് അള്ളാഹു താല ശമനം നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രശ്നബാധിതർക്ക് അള്ളാഹു താല പരിഹാരം നൽകുമാറാവട്ടെ ദുഃഖബാധിതർക്ക് അള്ളാഹു താല നിറവൃതി നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരിച്ചു പിരിഞ്ഞ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉമ്മാമ്മമാർ ബന്ധു മിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആലിമിയങ്ങൾ പ്രവർത്തകർ മൊമിനിയങ്ങൾ മൊമിനാത്തുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹലറാത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളെയും മിസ്രു സ്വാബുകളെയും ഹദീയത്തിൻ മുബാറക്കത്തായി അള്ളാഹു താൽ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ഉത്തരോത്തരം കനിഞ്ഞു നൽകുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിൻ്റെ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുവന്യരായ സാദാത്യങ്ങളുടെ മക്കാമിൻ അരികിലാണ് നമ്മുടെ സംഗമം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു അഭിവന്ദ്യ മുഹൂർത്തം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പറയാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഏതൊരു അത്യാധുനിക ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ലോകത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അത്യാധുനിക ലോകത്ത് ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ വാർത്താ വിനിമയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും 
നിരന്തരമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വാർത്തകൾ അത്ര സുഖകരമല്ല അങ്ങനെ പരിസരങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞു വേണം ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല സദസ്സുകളുടെ അനിവാര്യതകളെ കുറിച്ചും പ്രാധാന്യ പ്രസക്തികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബോധവാന്മാരാകാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബാല യഥാർത്ഥ മുഹിബിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമാറാവട്ടെ ഈയടുത്ത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും വായിച്ചു കേട്ട അല്പം ചില സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാനൊന്നും അടിവിളിക്കട്ടെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പിറന്നത് രണ്ടും പെൺകുട്ടികളായതിൻ്റെ പേരിൽ പോറ്റാനും വളർത്താനും കഴിയൂല എന്നും പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത റൂമിനകത്ത് ഒരാഴ്ചക്കാലം പട്ടിണി കിട്ടൂവെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മുഖമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒഡീഷയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിക്കാൻ ഇടവന്ന വൃദ്ധയായ വയോധികയായ മാതാവിൻ്റെ ജഡം ദൂരെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ആംബുലൻസിൻ്റെ സൗകര്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അന്നാട്ടിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വൃദ്ധയായ വയോധികയായ മാതാവിൻ്റെ ജഡം അരഭാഗം വേർപ്പെടുത്തി കൈക്കാലുകൾ വേർപ്പെടുത്തി ഒരു ചാക്കിൽ കെട്ടി കമ്പിൽ കെട്ടി തൂക്കി ദൂരെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോയ ഒരു ലോകത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ല വളാഞ്ചേരിയിൽ റഫീഖ് ജലീല് എന്നു പറയുന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാർ സ്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ തർക്കിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷണ്ട കൂടി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരുത്തൻ്റെ കൊലയിൽ കലാശിച്ചുവെങ്കിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും സഞ്ചാരം കണ്ണൂരിലെ പയ്യന്നൂരിൽ ശൈലജ എന്നു പറയുന്ന വൃദ്ധയായ വയോധികയായ മാതാവ് ബെഡിൽ അറിയാതെ മൂത്രിച്ചു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞോമന മകൾ മാതാവിൻ്റെ രണ്ട് കൈയും നിലത്തു കുത്തിവെച്ച് ചൂലുപയോഗിച്ച് പൊതിരെ തല്ലിയെങ്കിൽ നിലത്തിലൂടെ വലിച്ചു വെച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടുവെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ വിരൂപമാർന്ന മുഖമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് തൊണ്ടയാട് ബൈപ്പാസിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ നിരന്തരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ഭർത്താവിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളും സഹിക്കവയ്യാതെ ഒരു കൊച്ചു യുവതി തൊണ്ടയാട് ബൈപ്പാസിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കിയെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൈത്രി ബന്ധത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയൽപ്പക്ക ബന്ധങ്ങൾ ഉലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ സന്ദേശം നൽകാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിനും ഉദാത്തമായ അനുരാഗത്തിനും അനുരാഗത്തിൽ നിന്നും ഉരവം കൊള്ളുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ തിരുമന്ത്രങ്ങൾക്കും മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബാല അത്തരം മെഹബൂബിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമാറാവട്ടെ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോയ ഈ ലോകത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള നിഷ്കപടമായ അനുരാഗത്തിൻ്റെയും ഉദാത്തമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അവിസ്മരണീയ മുഹൂർത്തമാണ് ബഹുവന്ധ്യരായ ഭൂസ്വീരിഹു ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് ീ വൽ ഹീദമീ 
ഒരുപാട് കാലം രാജാക്കന്മാരുടെ ദർബാറുകളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പാത സേവനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ നിമിഷങ്ങളെ ദിവസങ്ങളെ ആയുസുകളെ മാസങ്ങളെ വർഷങ്ങളെ ഞാൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ സുബാനേ എന്റെ ആയുസ്സിനെ ഞാൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തല്ലോ അള്ളാ മനുഷ്യത്വം പൂർണ്ണമായും മരവിച്ചു പോയല്ലോ റഹ്മാനേ ഭൂസ്വീരി റലിയല്ലാഹുവൻഹു ഗദകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കരഞ്ഞ് കരയുന്ന കണ്ണോടു കൂടെ വിലപിക്കുകയാണ് റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ സുബാനേ എൻ്റെ ആയുസ്സിനെ ഞാൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തല്ലോ അള്ളാ എൻ്റെ നിമിഷങ്ങളെ ദിവസങ്ങളെ ആഴ്ചകളെ മാസങ്ങളെ വർഷങ്ങളെ ഞാൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തല്ലോ അള്ളാ അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായി മാറിയല്ലോ റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയുടെ രാജാവ് ലോകത്തെ ആകമാനം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകരാഗമാനം ഏതൊരു പ്രവാചകന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെ സംഗീത താളമേളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ കാതോർക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ നിഷ്കപടമായ അനുരാഗത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒരായിരം വാക്കുകൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ മദീനയുടെ രാജാവ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചമാകമാനം ഉത്ഭൂതമാവാൻ കാരണക്കാരൻ കോടാനക്കോടി താരങ്ങളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഉൽക്കാശിലകളും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളും ഹരിതാപമായി പടർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന ഹരിതാപമായ സസ്യലതാദികളും കളകളാരവം മുഴക്കി താരാട്ടു പാടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറുകൾ അരുവികൾ പുഴകൾ സമുദ്രങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോ ചരാചരങ്ങളും നിർജീവമായ വസ്തുക്കളും സജീവമായ വസ്തുക്കളും ഏതൊരു പ്രവാചകൻ കാരണത്താലാണോ ഉത്ഭൂതമായത് ആ പ്രവാചകനെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു വല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും എന്റെ എല്ലാ കവിതാശീലുകളും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് കൊണ്ടുവരുന്ന വരിയേതാണ് ാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ മധുകൾ എമ്പാടും പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്തൊരു സമാധാനമെന്നറിയോ എനിക്കെന്തൊരു സമാശ്വാസമെന്നറിയോ ഭൂസ്വീരി റതിയല്ലാഹു അനുഹു മനുഷ്യത്വം മരവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യത്വ പൂർണമായ മാനവികതയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും അവിടത്തെ മധു പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും ചെയ്തതിലൂടെയാണെന്ന് മഹാനവറകൾ അവിടെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പത്തു ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിൻ്റെ തിരുമന്ത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ തിരുസ്വലാത്തിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ആ പത്തു മൂല്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവരാണ് നമ്മളെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ പത്തു ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകും അതിൽ ഒന്നാണ് വിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് ഉന്നതമായ സ്വലാത്തിൻ്റെ തിരുമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന നാവ് നമുക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഏതൊരു മക്കാമിനരികിലാണോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു സാധാത്യങ്ങളെ വസീലയാക്കിയാണോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു പണ്ഡിതന്മാരെയാണോ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോടും സ്വലിഹിങ്ങളോടും ഷുഹദാക്കളോടും പണ്ഡിതന്മാരോടുമുള്ള നിഷ്കപടമായ സ്നേഹം അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പത്തു ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ പോലും ഇന്ന് ലോകത്തോട് വെട്ടിത്തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ പോലും ലോകത്തോട് ധൈര്യസമേതം തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യസമേതം തുറന്നു പറയാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊണ്ടും നിഷ്കപടമായ അനുരാഗം കൊണ്ടും മാത്രമേ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പരിചരിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇഫ് ദേ ബി ടു ദേ ആ ടു സോ ടു ഇൻ കോംബസ് എസ് ആ ടു ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം നിഷ്കപടമായ അനുരാഗം അതിനു മാത്രമേ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനുഷ്യനെ പരിചരിക്കാനും കഴിയൂ എന്ന് ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ പോലും ലോകത്തോട് വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു ലോകൈക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നല്ല സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലീസിൽ സംഗമിക്കാനും നല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ സദസ്സിൽ ഒരുമിക്കാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹൂബ താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെയും സ്വലിഹിങ്ങളെയും ഷൊഹദാക്കളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്തിനു കൈമാറിയ അഞ്ചു മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിനു കൈമാറിയ അഞ്ചു മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഹംസുലൈലിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കരുവാളിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിനു കൈമാറിയ ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് കൈമാറുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി ക്ഷീണിച്ചു പോയവരാണോ ആത്മീയമായി ഔന്നിത്യം കൊതിക്കുന്നവരാണോ മനസ്സ് സംശുദ്ധമാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണോ വളരെ വലിയ ദുഃഖക്കയത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരാണോ എങ്കിൽ അഞ്ചു മൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യതയോടുകൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചു മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യതയോടുകൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആത്മാർത്ഥമായി പാരായണം ചെയ്യണമെന്നും ജീവിതത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നും പാതിരാ സമയത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്നും പാതിരാ സമയത്ത് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ ഉണർത്തിയതേതാ സഹോദരന്മാരെ വളരെ വലിയ പ്രസക്തിയോടുകൂടെ ഉണർത്തിയതേതാ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ തങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കലാണ് അംബിയാക്കളെ അഹുലിയാക്കളെ സ്വലിഹിങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ബഹുമാനിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ മധു പറയുകയും ചെയ്യലാണ് വിജയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം ആത്മീയമായ ഔന്നിത്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഷെയ്ഹു ജീലാനി റലിയല്ലാഹു വനുഹു ഉന്നതമായ പദവി നേടിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാ കുത്തുബുൽ അക്താബ് എന്ന ഉന്നതമായ പദവി നേടിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാ ചരിത്രം വളരെ വിശാലമാണ് വളരെ ബ്രീഫായി ഞാൻ പറയാം ഷെയ്ഹു ജീലാനി റലിയല്ലാഹു വനുഹുവും ഇബിനു സഖ എന്നു പറയുന്ന പണ്ഡിതനും അബിദുല്ലാഹിബിനു അബിയൂൻ എന്നു പറയുന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതനും മൂന്നു പേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബഗ്ദാദിന്റെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ അൽഗൗസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കാനിട വന്നത് അൽഗൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉന്നതമായ കറാമത്തുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഒരു വലിയ ബഗ്ദാദിന്റെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടിരുന്ന ഒരു ഉന്നതമായ വാർത്ത ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റലി അള്ളാഹു വനുഹുവും അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബിയുറൂനും ഇബിനു സഖ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനുമത അറിയുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും അൽഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയിനരികിലേക്ക് കടന്നു പോവണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു യാത്ര പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പായി ആദ്യമായി ഇബിനു സഖ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ തന്റെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ആർക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത അതിസങ്കീർണമായ ചോദ്യം ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കും ആർക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത അതിസങ്കീർണമായ ചോദ്യം ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കും രണ്ടാമതായി അബിദുല്ലാഹിബിന് അബിയുറൂന് പറയുന്നു അയാളോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ ചോദ്യത്തോട് അയാൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കും മൂന്നാമതായി ഷെയ്ഖ് അവിടെ നദാ പറയുന്നു പറയുന്ന വലിയനോട് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ എന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവല് ചോദിക്കുന്നു അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുത്വ പൊരുത്തങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരും അതാ അൽഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയിനരികിലേക്ക് അതാ ചെല്ലുന്നു ആദ്യമായി ഇബിനു സഖ എന്നു പറയുന്ന പണ്ഡിതനെയാണ് കണ്ടത് കണ്ടയുടനെ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഇബിനു സഖ നീ എന്നോട് സങ്കീർണമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യം ഇതാ അതിന്റെ മറുപടി ഇതാ നിന്റെ ഈ അപമര്യാദ കാരണത്താൽ നീ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഏതോ നസറാനിയായ രാജാവിന്റെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിൽ ആകൃഷ്ടനായി നീ നസറാനിയായി ചത്തൊടുങ്ങി പോകും രണ്ടാമതായി അബിദുല്ലാഹിബിനു അബിയുറൂനിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു അല്ലയോ അബുദല്ലാ നീയും എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യം ഇതാ അതിന്റെ മറുപടി ഇതാ നിന്റെ ഈ അപമര്യാദ കാരണത്താൽ നാളെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഏതോ രാജാവിന്റെ ഗജാഞ്ചിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലേക്ക് വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ നിന്ന് നീ എന്നേക്കുമായി രാജീവക്കും മൂന്നാമതായി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റലി അള്ളാഹു വനുഹുവിന്റെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടതാ തന്നോടടുപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അൽഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയതാ പറയുന്നു യാ ജീലാനി അല്ലയോ ജീലാനി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സോലിഹിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും നിനക്കറിയാം ജീലാനി നിന്റെ ഉന്നതമായ സ്വഭാവ സമീപനം കൊണ്ട് നാളെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതരായ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായി നീ അവരോധിക്കപ്പെടും അന്ന് ഔലിയാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ പ്രഖ്യാപിക്കും
وكلكم قد رضوا وضع لك بشرا يا من سام سبا عليهم مك يا ديني അല്ലയോ ജീലാനി നീ ബഹുമാനിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് സമീപിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ സമീപിച്ചതുകൊണ്ട് കൊത്തുപുല്ലക്കുത്താബ് എന്ന ഉന്നതമായ പദവി നൽകി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നിന്നെ ആദരിക്കും ഉന്നതമായ പദവി വിധാനങ്ങളിലേക്ക് നിന്നെ അവരോധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ ഒരു വലിയന്റെ മഹത്വം അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ജീലാനി റലിയല്ലാഹുവൻഹു കാലാന്തരങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതാന മുദ്രകൾ പാടിയും പറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഇബിനു സഖ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനോ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയനെ അവമതിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയനെ നിന്ദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പണ്ഡിതനെ നിന്ദിച്ചപ്പോൾ ഇബിനു സഖ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ ഏതോ രാജാവിന്റെ നെസറാനിയായ രാജ സുന്ദരിയായ പുത്രിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി നസുറാനി മതം സ്വീകരിച്ച് ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച് ഒരു ഓടയിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് വന്നത് ഏവരും വെറുക്കുന്ന ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന രോഗം ബാധിച്ച് ഓടയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇബിനു സഖ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനോട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുള്ള മിത്രങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരുപാട് പാണ്ഡിത്യം മനപ്പാടമുള്ള ആയാലിന്നില്ലേ നീ ഒരുപാട് അഴിമുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചയാളായിരുന്നില്ല നീ ആ ഒരു നാവിൻ തുമ്പത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശകലങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇബിനു സഖ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്റെ നാവിൻ തുമ്പത്ത് വന്ന ആയത്തേതായിരുന്നുവെന്നറിയോ റുബ്ബമായ അവിശ്വാസികൾ പാരത്രികാലോകത്ത് വെച്ച് വിലപിക്കുന്ന വിലാപവാക്യമുണ്ട് അവിശ്വാസികൾ പാരത്രിക ലോകത്ത് വെച്ച് വിലപിക്കുന്ന വിലാപവാക്യമുണ്ട് വിശ്വാസം പുലുകിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ആ വാക്യമാണ് ഇബിനു സഖ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്റെ നാവിൻ തുമ്പത്ത് വന്നത് പറയുന്ന വലിയനെ നിന്ദിച്ചപ്പോൾ വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി രാജിവെച്ച് ഏതോ രാജാവിന്റെ ഖജാഞ്ചിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായ ക്രമക്കേടിൽ കുടുങ്ങി അതപ്പതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സോലിഹ്യങ്ങളെ ശുഹദാക്കളെ സാദാത്യങ്ങളെ മുത്താലിമ്യങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് ഒരു ദിവസം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ സുഹാബി വര്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സുഹാബി വര്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അറഷിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും സുന്ദരമായ ഒരുപാട് സിംഹാസനങ്ങൾ സുസജ്ജമാക്കി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിംഹാസനങ്ങൾ തയ്യാറ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ പതിനാലാം രാവിലെ പരിപൂർണ ചന്ദ്രന്യ തുല്യമായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് അതിലിരിക്കുന്നത് മുഖമുള്ളവരാണ് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് താരങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവർ പ്രവാചകന്മാരല്ല വീരരക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവരുമല്ല മറിച്ച് സർവ പ്രവാചകന്മാരും വീരരക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവരും ഇവരായെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്നാത്മാർത്ഥമായി കൊതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാത്മാർത്ഥമായി കൊതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ സുഹാബി വര്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ സുഹാബി വര്യന്മാർ ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ ചോദിച്ചു മൻഹും യാ റസൂലല്ലാ മൻഹും യാ റസൂലല്ലാ മൻഹും യാ റസൂലല്ലാ അവരാരാണ് തിരുതൂതരെ അവരാരാണ് തിരുതൂതരെ 
അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ പറയപ്പെട്ട വാക്യത്തിന് ഏതൊരു സാധാത്തിങ്ങളുടെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിലാണോ നമ്മൾ സംഗമിച്ചത് ഏതൊരു മുത്താലിമീങ്ങളോടൊപ്പമാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ആലിമീങ്ങളോടൊന്നിച്ചാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്റെ സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഉന്നതമായ മഹബത്ത് മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആലിമീങ്ങളോടൊന്നിച്ചിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആലിമീങ്ങളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ സമീപിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ അവർക്കാണ് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തെ താരങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച പതിനാലാം രാവിലെ പരിപൂർണ ചന്ദ്രനു തുല്യമായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ളവരായി അവരോധിക്കപ്പെടാനിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഉന്നതമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് മനസ്സലങ്കൃതമായവർ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അത്തരം മെഹബൂബിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധമായ ദുൽഹജ് മാസം ഒരുപക്ഷെ എന്ന് പിറക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഹജ്ജിന് പോയവർക്ക് സസന്തോഷം ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളല്ല വിശുദ്ധമായ ദുൽഹജ് മാസം ഈ ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിവന്ദ്യ മുഹൂർത്തങ്ങൾ അവിസ്മരണീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഓരോന്നും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ സോലിഹിങ്ങളെ ഷുഹദാക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അറിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അടർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ അടുത്ത് ഒരു പ്രഭാഷകൻ്റെ ഒരു ബിദഴി പ്രഭാഷകൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനിടയായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഒരു ബിദഴി പ്രഭാഷകൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലുടനീളം അയാൾ സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ സൊലാഹുദ്ദീൻ ചുഴലി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദി പ്രഭാഷകന്റെ പ്രഭാഷണം അയാൾ പറയുന്നത് ബഗ്ദാദിന്റെ അധിപനാണല്ലോ ഷെയ്ഹുനാ ജീലാനി റലിയല്ലാഹു അനുഹു അതുകൊണ്ട് 
ബഗ്ദാദിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പണം പിരിക്കാൻ ഒരു സ്രോതസ് കിട്ടി ഉമ്മ ഉബൈദ പട്ടണത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പണം പിരിക്കാൻ ഒരു സ്രോതസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാങ്കല്പിക മനുഷ്യനാണ് ഷെയ്ഹുന റിഫാഴി റലിയല്ലാഹു വനുഹു റിഫാഴി റലിയല്ലാഹു വനുഹുവിന്റെ ചരിത്ര വസ്തുതയെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന കോലത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളോടും സ്വലിഹ്യങ്ങളോടും ശോതാക്കളോടുമുള്ള അന്തമായ വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും അവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചെങ്കിൽ മഹത്വക്കളുടെ മഹത്വം ഇടിച്ച് താഴ്ത്തുന്നവരാണ് വിദഈ കക്ഷികൾ ഒരു മറ്റൊരു പ്രഭാഷകന്റെ പ്രഭാഷണം അയാൾ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് സംസമിനെ കുറിച്ചാണ് സംസം വെള്ളത്തെ കുറിച്ചാണ് അയാൾ പറയുന്നത് സംസം അതിന് പ്രാധാന്യമില്ല സംസം എന്നൊരു വേർഡ് ഖുർആാനിലില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രാധാന്യമില്ല പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ പ്രഭാഷകൻ തുടർന്നു പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാവ് ഒമ്പ്ര കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ സംസം വെള്ളം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ എനിക്ക് നല്ലോണം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയ സമയമായിരുന്നു ഞാൻ മൂത്രമൊഴിച്ചു ശൗച്യ നിർവഹണത്തിന് സംസം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നിർലജ്ജം സമൂഹത്തോട് പറയാൻ മടിക്കാത്ത വിധ ഈ കക്ഷികളുടെ വിഷലിപ്തമായ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ മഹത്വക്കളുടെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കാതെ മഹത്വക്കളുടെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കാതെ ഒരാൾക്കും വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല സഫാ കുന്നിൻ്റെയും മറവാ കുന്നിൻ്റെയും ഇടയിൽ സഹി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും മഹതിയായ ഹാജറാ ബീവി റലിയല്ലാ വൻഹായെ ഓർക്കാതെ അവർക്ക് ആ ആ ഒരു സഹി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഓർക്കാതെ ആ സഹി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഹജ്ജിന്റെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും മഹത്വക്കളുടെ അനുസ്മരണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധമായ ദുലഹിജ മാസത്തിലെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും അത്തരം അനുസ്മരണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടയോ അതിന് ഈ മനസ്സ് ക്ലിയറാക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കേട്ടോ മുജാഹിദി റതിയല്ലാഹു അനുഹു അവിടന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം ഹുഹു <laughs> അവിടൊന്നു പറയുന്നത് മരണാസന്നനായ ഏതൊരാളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുമായിട്ടാണ് അവൻ കൂട്ടുകൂടിയത് ആരുമായിട്ടാണ് അവൻ മാനസികമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് ആരുമായിട്ടാണ് അവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകാരം നൽകിയത് അംഗീകാരം നൽകിയവർ ആരുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടിയത് ആ കൂട്ടുകാർ മരണസമയത്ത് ഇവന്നരികിലേക്ക് കടന്നുവരുമത്രേഹുലഹുവ് തിന്മയുടെ കൂട്ടാളികളുമായിട്ടാണ് ഇവൻ കൂട്ടുകൂടിയതെങ്കിൽ ആ തിന്മയുടെ ദുർഗന്ധമായിരിക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വമിക്കേണ്ടി വരുക അതല്ല നന്മയുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടാണ് അവൻ കൂട്ടുകൂടിയതെങ്കിൽ ആ നന്മയുടെ സുഗന്ധമായിരിക്കും ഇവനെ തേടി മരണാസന്നനാകുന്ന സമയത്ത് തേടിയെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സോലിഹ്യങ്ങളെ ശ്വാതാക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുത്ത അല്ലിമിങ്ങളെ എൽമിന്റെ സഹകാരികളെ എൽമിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് ഉന്നതമായ അനശ്വരമായ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് അനശ്വരമായ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് ഈ അടുത്ത് റിയാദിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ രണ്ടു അനുഭവങ്ങൾ റിയാദിൽ നിന്നും രണ്ട് പോലീസുകാർ അവരുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ എന്തായിരുന്നുവെന്നറിയൂ അനുഭവം ഈ രണ്ടു പോലീസുകാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു യുവ കോമളനായ മനുഷ്യൻ വണ്ടി ആക്സിഡന്റിൽ മരണത്തോടെ മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് രക്തം വാർന്നൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
നടു റോഡിൽ കിടക്കുന്ന യുവാവിനരികിലേക്ക് ഈ രണ്ട് പോലീസുകാർ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ മരണം ഉറപ്പാക്കിയപ്പോൾ മരണം ഉറപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തഹ്ലീലിൻ്റെ ഉന്നതമായ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പക്ഷേ രക്തം വാർന്നൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീണത് ഒരിക്കലും തഹ്ലീലിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളായിരുന്നില്ല ഏതോ പാശ്ചാത്യൻ സംഗീതമായിരുന്നു എത്രേ ഏതോ ഒരു പാശ്ചാത്യൻ സംഗീതമായിരുന്നു ആ മരണ സമയത്ത് അയാളുടെ നാവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ ഇതേ പോലീസുകാർ തന്നെ മറ്റൊരു വേളയിൽ ഒരു യുവ കോമളനായ മനുഷ്യൻ വണ്ടി ആക്സിഡന്റിൽ മരണത്തേട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ യുവാവിൻ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ആ യുവാവിന് തഹ്ലീലിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഉന്നതമായ വാക്യങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു തഹ്ലീലിന്റെ ഉന്നതമായ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മരണത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ റിയാദിലെ രണ്ട് പോലീസുകാർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മരണം ഏതു സമയത്താണ് നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയൂല്ല സഹോദരന്മാരെ ഏതു സമയത്താണ് മരണം മാടി വിളിക്കുന്നതെന്ന് രോഗം ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയൂല്ല സഹോദരന്മാരെ ഈ വിനീതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചകളിൽ ഒരുപാട് മരണ ാണ് കയറിയിറങ്ങിയത് ഒരുപാട് മരണ വീടുകളിലാണ് കയറിയിറങ്ങിയത് ഒരുപാട് മയ്യത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിസ്കരിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ പൈതങ്ങളുണ്ട് ബാലന്മാരുണ്ട് കൗമാരന്മാരുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് മധ്യവയസ്സിലുള്ളവരുണ്ട് പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് രോഗം ബാധിച്ചവരുണ്ട് ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രരായി മരിച്ചു പോയവരുമുണ്ട് പലവിധ സ്റ്റേജുകളിലുള്ളവരുണ്ട് ശൈശവമെന്നോ ബാല്യമെന്നോ കൗമാരമെന്നോ യൗവമനെന്നോ മധ്യവയസ്സെന്നോ പ്രായമെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ ഒരുപാട് പേര് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് രോഗബാധിതരായും അല്ലാതെയും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരണം ഏതു സമയത്താണ് മാടി വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയൂല്ല സഹോദരൻ ഈ വിനീതന്റെ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്ത് ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അഭിവന്ദ്യയായ മാതാവ് തോഹിറ എന്ന് പറയുന്ന മാതാവ് രണ്ട് കിഡ്നിക്കും കേട് ബാധിച്ച് ഡയാലിസിസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആറുമക്കളെ ലോകത്ത് തനിച്ചാക്കി ആ മാതാവ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ വിനീതന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൾ മബ്രൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പൈതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പോലും പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ പൈതൽ കാലിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കാലമുറിക്കപ്പെട്ട് ക്യാൻസർ ഹെട്ടിന് ബാധിച്ച് നരകയാതൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ പൈതലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ച് കഠിന കഠോരമായ വേദന സഹിക്കവയ്യാതെ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പോലും പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ പൈതലിന്റെ വാക്കുകൾ ായിരുന്നുവെന്നറിയോ റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ സുബുഖാനേ എന്തൊരു വേദനയാണ് അള്ളാ എന്തൊരു ഗുരുതരമായ വേദനയാണ് റഹ്മാനേ ഈ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാ ഇതുപോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് നീ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാന് ആർക്കും ഈ ബല കൊടുക്കല്ല റഹ്മാന് എന്നിട്ടുമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായോ ഉമ്മ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായോ ഉപ്പ നിരന്തരമായി ചോദിച്ച മബ്രൂർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പോലും പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ പൈതലും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഈ വിനീതന്റെ സുഹൃത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് പോലും പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ വിവാഹം നടക്കേണ്ട ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ രാത്രി രണ്ടു മണി സമയത്ത് കുരിയാട് ഭാഗത്തിലൂടെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എതിരെ വന്നോട്ടോ തട്ടി ആറു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ലോകത്തോടതാവിട പറയുന്നു ആ 
യുവകോമളനായ മനുഷ്യൻ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ കേവലം ആ യുവാവ് മാത്രമല്ല മരിക്കുന്നത് ആ യുവാവിന്റെ മൃതശരീരം മാത്രമല്ല കബറിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് നവദമ്പതിയോടൊന്നിച്ച് ഭാര്യയോടൊന്നിച്ച് നവദാമ്പത്യത്തിന്റെ മധുരിമ അനുകരിക്കാനുള്ള അത് നുകരാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടൊപ്പമാണ് ആ യുവകോമളനായ മനുഷ്യന്റെ മൃതശരീരം കബറിങ്കിൽ പോയി അടക്കം ചെയ്യുന്നത് യുവാക്കളാണ് മരിച്ചു പിരിയുന്നത് ചെറിയ പൈതങ്ങളാണ് മരിച്ചു പിരിയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നുമില്ലാത്തിയാൽ മൂത്രക്കല്ല് ബാധിച്ച് കഠിനകടോരമായ വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ ഡോക്ടർമാരെയും സിസ്റ്റർമാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊന്നു തരൂ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊന്നു തരൂ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുളിക തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കളെയും ഒരുപാട് യുവതികളെയും ഈ വിനീതനി കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരാംബ്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആറ് വയസ്സ് പോലും പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ പൈതൽ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഓട്ടോ തട്ടി തൽക്ഷണം പിടഞ്ഞു മരിച്ചത് മുഖം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഒരു ഉമ്മയും മകളും ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എതിരെ വന്ന ട്രിപ്പറിൽ ഓറി ആ ഉമ്മയുടെ തലയോട്ടിയുടെ മുകളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി നടു റോട്ടിൽ കിടന്ന് തൽക്ഷണം മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മരണം ഏതു സമയത്താണ് മാടി വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൽ ആർക്കും കഴിയൂല സഹോദരന്മാരെ ഏതു സമയത്താണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നതെന്നും പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കൂല സഹോദരന്മാരെ നളിനി ദളഗത ജലമതി തരളം തദ്വാ ജീവിതം അതിശയ ചബലം വിധി വ്യാധ്യാഭിമാനഗ്രസ്തം ലോകം ശോകഹതം ചാ സമസ്തം താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളിയോളം അബലമാണി ചബലമാണി നൈമീഷികമാണി ജീവിതം ഏതു സമയത്തും ഈ ലോകത്തോട് നമ്മൾ വിട്ടുപിരിയാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് സുസജ്ജമാവണം നമ്മുടെ ശരീരം സുസജ്ജമാവണം ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുലിയാക്കളെയും സ്വലിഹിങ്ങളെയും ശുഹദാക്കളെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണേ ആത്മാർത്ഥമായി ബഹുമാനിക്കണേ റിൽമിൻ്റെ അഭ്യുദയ കാക്ഷികളായി മാറണേ മരണം ഏതു സമയത്താണ് മാടി വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയൂല തുർത്തുബീർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അവിടത്തെ തദ്കിറ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവിടത്തെ തദ്കിറ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് യുവാക്കളും യുവതികളും വൈകാരികമായ ആവേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്യരെ പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാക്കളും യുവതികളും ഇന്ന് അരങ്ങ് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് യുവാക്കളും യുവതികളും ഒരുപാട് വർഷക്കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ സ്വന്തം മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും എന്നേക്കുമായി വിട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ വികാരം നടിച്ചു വന്ന പ്രേമം നടിച്ചു വന്ന കാമുകന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയുടെ കൂടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങാൻ മടിക്കാത്ത യുവാക്കളും യുവതികളും അരങ്ങ് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു യുവകോമളനായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കുളിപ്പുരയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയത ആ ഒരു റൂമിൻ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു യുവകോമളനായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി യുവകോമളനായ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു മിഞ്ചാബിന്റെ കുളിപ്പുര എവിടെ മിഞ്ചാബിന്റെ കുളിപ്പുര എവിടെ മിഞ്ചാബിന്റെ കുളിപ്പുര എവിടെ കുളിപ്പുര അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ് ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ഈ യുവകോമളനായ മനുഷ്യൻ ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി അവളോട് നുണ പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് മിഞ്ചാബിന്റെ കുളിപ്പുര നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചോളൂ ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ യുവാവത പിന്നാലെ കടന്നു പോകുന്നു കഥ കിടക്കുന്നു ആ പെണ്ണിനോട് പറയുന്നു ഒരുപാട് കാലമായി ഞാൻ ആഗ്രഹം വെക്കുന്നു ഒരുപാട് കാലമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ അഭിലാഷം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ തിടമ്പായ നിന്നിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് സഫലീകരിച്ചെടുക്കണം നിന്നെനിക്ക് പ്രാപിക്കാൻ വല്ലാത്ത താല്പര്യമുണ്ട് യുവകോമളനായ മനുഷ്യൻ ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയോട് പറയുന്നു ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയത് ഒരു ട്രിക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു 
ഇത് വല്ലാത്ത അവസരമാണ് ഇതൊരു നല്ല ഒരു സന്ദർഭമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം ഇതാ കാഴ്ച വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ പോയി എനിക്കൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നു തരണം എനിക്കൊരു മധുര പലഹാരം കൊണ്ടുവന്നു തരണം അത് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം തിന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ശയന മുറിയിൽ കിടന്ന് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി ശയിക്കാം നമുക്കൊരുപാട് സുഖിക്കാം അങ്ങനെ തൻ്റെ അഭിലാഷ പൂരണത്തിനുള്ള നിബന്ധന കേട്ടപ്പോൾ യുവാവത അങ്ങാടിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഈ തക്കം നോക്കി സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ആ വീടിൽ നിന്നും എല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് താൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരമറിയുന്നത് അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റി താൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച അനുരാഗത്തിൻ്റെ തിരുനഞ്ചിലേറ്റ് വാഴ്ത്തിയ എൻ്റെ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി എവിടെ ആ യുവകോമളനായ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റി പിന്നീട് നാടുകളിലുടനീളം നാടോടിയായി പരിഭ്രാന്തനായി നടന്ന് ഒരു കവിതാ ശകരം മാത്രമാണ് അയാളുടെ ചുണ്ടിൽ വിടർന്നു വീണത് ഒരു കവിതാ ശകരം മാത്രമാണ് വിടർന്നത് നാടുകളിലുടനീളം നാടോടിയായി നടക്കുമ്പോൾ പരിഭ്രാന്തനായി നടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീണത് വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മറ തിരിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ റബ്ബേ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ റബ്ബേ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ റബ്ബേ എന്ന കേവലം ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് ആ യുവാവിൻ്റെ ചുണ്ടിലൂടെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ താളം തെറ്റി ഭ്രാന്തനായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒടുവിൽ മരണാസന്നനായി കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും എല്ലാം അതാ കടന്നു വരുന്നു ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും കടന്നു വന്ന് ആ യുവാവിനതാ തഹലീല് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു തഹലീല് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ യുവാവിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വീഴുന്നില്ല തഹലീല് തഹലീലിൻ്റെ ഉന്നതമായ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ആ യുവാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് വളരെ ഒഴുക്കോടുകൂടെ ആ യുവാവ് പാടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ റബ്ബേ ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ റബ്ബേ ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ റബ്ബേ എന്ന കേവലം ഒരു പ്രേമ നൈരാശ്യത്തിൻ്റെ ദുഃഖം കലർന്ന കേവലം കവിതാശീലാണ് മരണാസ മരണാസന്നനായ സമയത്ത് പോലും ആ വ്യക്തിയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീണതെങ്കിൽ അതാണ് മുജാഹിദി റതിയല്ലാഹു എനിക്ക് പറഞ്ഞത് മാമിൻ മയ്യത്തിന്നില്ലാത്ത അറലാലൈഹി അഹ്ലു മജാലിസിഹി അല്ലദീന കാന യുജാലിസു ഫൈൻ കാനൂ മിൻ അഹ്ലി ദിക്കിരിൻ ഫഹ്ലു ദിക്കർ വൈൻ കാനൂ മിൻ അഹ്ലി ലഹുവിൻ ഫഹ്ലു ലഹുവ് മരണാസന്നനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നന്മയുടെ കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ ആ നന്മയുടെ സുഗന്ധം ഇവനെ തേടിയെത്തും അതല്ല തിന്മയുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ ആ തിന്മയുടെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് ഇവൻ പൊറുതിമുട്ടും അള്ളാഹു താല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എത്രയോ ഗുരുതരമായ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റി വിവരമുള്ളവർ പോലും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തുണ്ട് കയറിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് സാന്ദർഭികമായി രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ യുവാക്കളായ മക്കൾ യുവതികളായ മക്കൾ വളരെയധികം വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നേരായ സഞ്ചാരത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ അബദ്ധ സഞ്ചാരത്തിനും ഉത്തരവാദികൾ രക്ഷിതാക്കളാണ് രക്ഷിതാക്കൾ നന്നാകുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം രുജുവായി തീരുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ തിന്മയുടെ പ്രണേതാക്കളാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആ ഒരു സമൂഹം അബദ്ധ സഞ്ചാരികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ബ്ലൂവെയിൽ ഗെയിം ബ്ലൂവെയിൽ ഗെയിം ഇതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ 
ആത്മാ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഓരോ കളികളുടെ കളികളിൽ അഭിരമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാക്കളും യുവതികളും അരങ്ങ് തകർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്യാധുനിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഏത് കോലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓരോ ഉമ്മമാരും ഓരോ ഉപ്പമാരും ഒരു കണ്ണോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നന്മയുടെ പ്രകാശം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കെതിരെ നമ്മുടെ മക്കൾ തിരിച്ചു കുത്തും പിന്നീട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്കെതിരെ തിരിച്ച് കുത്തും നമുക്ക് തിരിച്ചെതിരെ നമ്മെ അധിക്ഷേപിക്കാനും നമ്മെ തെറിവിളിക്കാനും നമ്മുടെ മക്കൾ ആരംഭിക്കും അള്ളാഹു താല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ പ്രണയതാക്കളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു കുത്തും ആ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് ബാധ്യതകൾ ഏതാണെന്നറിയോ നമ്മൾ വളരെ നിസാരത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം പേരിൽ വളരെ വലിയ കാര്യം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതാണ് രണ്ടാമത്തേത് അയ്യു അല്ലി മഹുൽ കിതാബ് ഇതാ അക്കല വിവേകമെത്തിയാൽ വൈജ്ഞാനിക ശകലങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏത് വിജ്ഞാനം ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം ഉപകാരപ്രദമായ വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പറഞ്ഞത് ദ ഹയസ്റ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് ആസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബട്ട് മേക്സ് അവർ ലൈഫ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് ആൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന കോലത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ആക്കി തീർക്കുന്ന വിജ്ഞാനമേതോ ആ വിജ്ഞാനമാണ് യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം ഉമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ ബാപ്പയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹോദരനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹോദരിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കൂട്ടുകുടുംബാംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ തിരിച്ചറിയാൻ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സ്വന്തം മിത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ അയൽവാസികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സമൂഹത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനമേതോ അതാണ് യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം അതാണ് ഉന്നതമായ ഉദാത്തമായ വിജ്ഞാനം ആ വിജ്ഞാനമേ ഉപകരിക്കൂ ആ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ളൂ നമ്മുടെ മുത്താലിമിങ്ങളായ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഓരോരുത്തരും ഈ നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ എൽമിൻ്റെ സഹകാരികളാക്കി എൽമിൻ്റെ ആളുകളാക്കി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തണം ഈ മതപരമായ വിജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ നേരായ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയില്ല ഈ അടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയായിരുന്നു അത് എന്താണ് ആ വാർത്ത മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഒരു പറ്റം വി ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണും കാതും കൈകാലുകളും ശരീരാവയവങ്ങളും ചർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പഠന വിധേയമാക്കിയതിന്റെ ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് അന്യാധീനമായി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പാമ്പുകളും ഒരുപാട് നായകളും കാക്കകളും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണും കാതും കൈകാലുകളും ശരീരാവയവങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കാഴ്ച പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ കൈയും കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവ് പട്ടികൾ തെരുവിലൂടെ ഓടി നടക്കുന്നത് പോലും കാണാനിടയായത്രേ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ പഠനങ്ങൾ കൈമാറിയ കാര്യമാണത് ഭൗതികമായി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത വിലയാണത് മനുഷ്യന് കൊടുത്ത വിലയുടെ അനുരണനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇരു ലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരുന്ന മക്കളായി വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
മതപരമായ വിജ്ഞാനം അനിവാര്യമാണ് ആ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഉയരൂ നമ്മുടെ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കൂ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബഹ്ലൂല് റതിയല്ലാഹു വനുഹു ബഹ്ലൂല് റതിയല്ലാഹു വനുഹു ഷാഫി മധുഹബുകാരനായ ഉന്നതരായ പണ്ഡിതനാണ് ഷാഫി മധുഹബിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതനാണ് ബഹ്ലൂല് റതിയല്ലാഹു വനുഹു ആ ബഹ്ലൂല് റതിയല്ലാഹു വനുഹു ഒരു വേള ബുസറായുടെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങുമിങ്ങുമതാ പിഞ്ചോമന ബാല്യങ്ങൾ ആർത്തട്ടാസിച്ചുല്ലസിച്ചു കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ വരമ്പത്തിരുന്ന് ഒരു കുട്ടി മാത്രമതാ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരമ്പത്തിരുന്ന് ഒരു കുട്ടി മാത്രമതാ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹ്ലൂല് റതിയല്ലാഹു വനുഹു ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞു മാത്രം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പിഞ്ചോമന ബാല്യങ്ങൾ ആറ് തട്ടഹസിച്ചുല്ലസിച്ച് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പൈതൽ മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരമ്പത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹ്ലൂല് റതിയല്ലാഹു വനുഹു ആ ചെറിയ പൈതലിനരികിലേക്ക് അതാ കടന്നു ചെല്ലുന്നു ചെറിയ പൈതലിനോട് അതാ ചോദിക്കുന്നു യാ ബുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ മൈതാനിയിൽ ആറ് തട്ടാസിച്ചുല്ലസിച്ച് കളിക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ല മോനെ അവർ ആനന്ദിക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ കളി ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ല മോനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ മാത്രം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളി ആയുധങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണോ കളി ആയുധങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണോ ബഹ്ലൂല് റതിയല്ലാഹു വനുഹു ആ ചെറിയ പൈതലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ പൈതലിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രതികരണം അല്ലയോ ബുദ്ധിശൂന്യനായ മനുഷ്യ മനുഷ്യന് കേവലം മനുഷ്യന് കേവലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് നീ ഭാവിക്കുന്നുണ്ടോ കേവലം കളിയായുധങ്ങളെടുത്ത് കളിക്കോപ്പുകൾ എടുത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വിനോദ പരതകളിൽ ഏർപ്പെടാനാണോ മനുഷ്യൻ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞോ മന പൈതലിന്റെ ഉന്നതമായ ചോദ്യം തിരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ബഹുലൂൽ റതിയല്ലാഹു വനുഹു ആ ചെറിയ പൈതലിനോട് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ബഹുലൂൽ റതിയല്ലാഹു വനുഹുവിനോട് ആ ചെറിയ പൈതലത പറയുന്നു പഠിക്കാനും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നമൽ മറുഹി കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ രണ്ടേ രണ്ടു ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഇൽമ പറയുന്നവന്റെ നാവ് കൊണ്ടും ഇൽമ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടും ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല നല്ല നാവ് നൽകിയാൽ നല്ല മനസ്സ് നൽകിയാൽ ലോകത്ത് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന സൗരഭ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ആഭരണങ്ങൾ ഒരുപാട് പാരിതോഷികങ്ങൾ അവനതാ കൈമുതലാക്കിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ പൈതലിന്റെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതികരണം ബഹുലൂല് റതിയല്ലാഹുവൻഹു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ ചെറിയ വാവയാണല്ലോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൽ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണ് മോനെ 
അപ്പോൾ ആ ചെറിയ പൈതൽ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാന് ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനീനിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയി ഒടുവിൽ ഒരായത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് പതിഞ്ഞു രാജാതി രാജനായ റബ്ബു സുബഹേന ഭൂപത്താല ഈ അണ്ടകടാഹമാകമാനം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരാചരങ്ങളെ ആകമാനം പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ റബ്ബു സുബഹേന ഭൂപത്താല ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഹസിബുത്തും അന്നമാ ഹലഖ്നാകും അബസ കേവലം മൃത സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നിങ്ങളെ കേവലം അല്ലാഹു സുബഹേന ഭൂപത്താല വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റബ്ബിങ്കലേക്ക് മടക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നും ധരിച്ചു പോയോ ഈ വാക്യമാണ് എന്നെ ഈ കോലത്തിൽ ചിന്തിപ്പിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞ ആ ചെറിയ പൈതൽ ബോധരഹിതനായി വീഴുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ ആ ചെറിയ പൈതൽ ബോധരഹിതനായി വീഴുന്നു ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അതാൽപ്പം വെള്ളം തെളിക്കുന്നു കുട്ടി ഞെട്ടിയുണരുന്നു ഞെട്ടിയുണർന്ന കുട്ടിയോട് ബഹുരൂല റിയല്ലാഹുവനു ചോദിച്ചു മോനെ നീ ചെറിയ പൈതലാണല്ലോ നീ ചെറിയ വാവയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാനൊന്നുമുള്ള പ്രായമൊന്നും നീ എത്തിച്ചിട്ടില്ലല്ല മോനെ പിന്നെ ഈ കോലത്തിൽ കരയേണ്ട കാര്യമെന്ത് ഈ കോലത്തിൽ വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ത് ചെറിയ പൈതലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ചെറിയ പൈതൽ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവ് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗം പലപ്പോഴും ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അടുപ്പിലേക്ക് വലിയ വിറകുകൾ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ വിറകു കൊള്ളികളായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് വെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് സൂര്യൻ ഒരു ചാണുയരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന നാളിൽ ജനസമൂഹം എത്രയും അവരവരുടെ പാപങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീതി ജനകമായ നാളിൽ തണിയില്ല തുണയില്ല തുണിയില്ല ഏവരും നെട്ടോട്ടമോടുന്ന നാളിൽ ആലംബമില്ല പരിലംബനമില്ല സഹായഹസ്തമില്ല ഏവരും വേദനിക്കുന്ന നാളിൽ രാജാതി രാജനായ റബ്ബു സുബഹാന ഭൂപത്താല അപരാധികളായ മുതിർന്നയാളുകളെ നരക കുണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ കളിച്ചാസ്വദിച്ച് നടന്ന ചെറിയ പൈതങ്ങളെ എങ്ങാനും നിക്ഷേപിച്ചേക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോലത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് ചെറിയ പൈതൽ ബഹ്ലൂൽ റതിയല്ലാഹു അനുഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹ്ലൂൽ റതിയല്ലാഹു അനുഹു ആദ്യമൊന്ന് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ വർഷങ്ങൾ എന്നിലൂടെ കഴിഞ്ഞു കടന്നു ഞാൻ ഈ കോലത്തിൽ കരഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റഹ്മാന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടി ആരുടെ കുട്ടിയാണ് ഈ പൈതൽ ആരുടെ പൈതലാണ് അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അലിയുബിന് അബീത്വാലിബ് റതിയല്ലാഹു അനുഹുവിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ബഹ്ലൂൽ റതിയല്ലാവനെന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അത്തരമൊരു ഫലം ഉത്ഭവിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അത്തരമൊരു ഫലം ഉത്ഭവിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ മാതാപിതാക്കളുടെ നന്മ കുട്ടികളിലേക്ക് സംക്രമിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികൾ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വിസ്മയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീരുമെന്നാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നത് ഈ ചരിത്രം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് നേരായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെ വൈറലായ ഗുരുതരമായ വാർത്ത നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേട്ടതാ റാഹിമോളെ റാഹിമോളെ കോടതി വളപ്പിൽ എന്നൊരു പിതാവിൻ്റെ ദീനരോധനം 
കൊടതി വളപ്പിൽ നിന്നൊരു പിതാവിൻ്റെ ദീനരോധനം പത്തിരുപത് വർഷക്കാലം മാറ്റു നോറ്റ് പോറ്റി വളർത്തിയ പിഞ്ചോമന മകൾ മകൾ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ പ്രേമം നടിച്ചു കടന്നു വന്ന കാമുകന്റെ കൂടെ നൈമിഷികമായ വികാര പൂരണത്തിന് വേണ്ടി പത്തിരുപത് വർഷക്കാലം തനിക്കു സ്നേഹം തന്ന വാത്സല്യം തന്ന ആ ഒരു പിതാവിന് എന്നേക്കുമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ റാഹി മോളെ റാഹി മോളെ റാഹി മോളെ എന്ന് പിതാവ് ദീന രോധനം ഒരുവിടുമ്പോഴും ആ പിതാവിന്റെ ഇരു കണ്ണിൽ നിന്നും അശ്രു ബാഷ്പങ്ങൾ ധാരയായി ധാരയായി ചാലിട്ടൊഴുകുമ്പോഴും ഒരു പുല്ലിന്റെ വില പോലും ആ മകൾ ആ പിതാവിന്റെ കണ്ണുനീരിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് ഏത് ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാ നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നന്മയോട് അടുപ്പം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല മജിലിസുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസുകൾ ഇതുപോലുള്ള എൽമിൻ്റെ മജിലിസുകൾ അത്തരം മജിലിസുകളുമായി നന്മയുടെ സുഗന്ധം അനുഭവിക്കുന്ന നല്ല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തും എന്നല്ല ഈ ലോകത്തും സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായി പരിണമിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ആ കോലത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഉദാത്തമായ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഉദാത്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പത്തു ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളും ആരെയാണോ സ്നേഹിച്ചത് അമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ സോലിഹിങ്ങളെ ശ്വതാക്കളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ഉന്നതമായ വിക്കുറുകൾ ഉന്നതമായ സ്വലാത്തിൻ്റെ വിക്കിറിൻ്റെ തിരുമന്ത്രങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നാവ് നമുക്കുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ മനസ്സുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബനു ദീനാർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചരിത്രം ഉമ്മമാര് കൂടി ഇരിക്കുന്ന സദസ്സായതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് കൂടിയുള്ള ഒരു സദസ്സായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഊന്നിപ്പറയട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതം വിതച്ച ഒരുപാട് മഹതികൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതം വിതച്ച ഒരുപാട് മഹതികൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അനുഭവന്മാരായ ഒരുപാട് മാതാക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബനു ദീനാറ് ഗോത്രക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയും സോമയിലൂടെയും ഇതര സോഷ്യൽ സൈറ്റ്സുകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും കാമുകി കാമുകന്മാരോടൊന്നിച്ച് നർമ്മ സല്ലാപത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഏതോ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സിനിമാ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റു താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ സംവരണം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ യുവാക്കളെ എന്റെ യുവതികളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയായ ജീവാർപ്പണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ആത്മാർപ്പണത്തിന്റെ ബിന്ദുവായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാതെ നമുക്ക് വിജയമില്ല അതാണ് ബനൂദീനാർ ഗോത്രക്കാരിയായ വനിത ലോകത്തിന് കൈമാറിയ പാരമ്പര്യം അതാണ് സഹോദരന്മാരെ ബനൂദീനാറ് ഗോത്രക്കാരിയായ വനിത വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്നു സ്വഹാബികളതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സുഹാബികൾ ഈ ബനൂദീനാറ് ഗോത്രക്കാരിയായ വനിതയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാബൂക്കി ോത്രക്കാരിയായ വനിതയോട് സ്വന്തം പാപ്പയും സ്വന്തം മകനും സ്വന്തം ഭർത്താവും ലോകത്തോട് യുദ്ധത്തിന്റെ രണഭൂമിയിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബനൂദീനാറ് ഗോത്രക്കാരിയായ വനിതക്ക് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്നറിയോ 
സ്വന്തം പാപ്പയും സ്വന്തം ഭർത്താവും സ്വന്തം മകനും ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ രണഭൂമിയിൽ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രേമിക്കുന്ന ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അനുരാഗത്തിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്ന എന്റെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളെവിടെ എന്റെ ഹബീബ് റസൂലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളെവിടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളിലേക്ക് സുഹാബി വര്യന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കെന്തായിരുന്നുവെന്നറിയോ ഏതൊരു പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ബിച്ചവച്ചു നടന്നത് ഏതൊരു പിതാവിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമാണോ എന്നിൽ നിന്നും വമിക്കുന്നത് ഏതൊരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹ ചുടു ചുംബനങ്ങളാണോ ഞാൻ ആവോളം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഏതൊരു പിതാവിന്റെ വാത്സല്യമാണോ ഞാൻ ഉകർന്നത് ആ പിതാവ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കൂ ലവലേശം ദുഃഖമില്ലോ പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് വേദനകൾ കടിച്ചിറക്കി പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് കടമ്പകളെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും മുടവിൽ നൊന്തു പ്രസവിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞോമന മകൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഏതൊരു ഭർത്താവിന്റെ പരിലാളനകളാണോ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഏതൊരു ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹ ചുടുചുംബനങ്ങളാണോ ഞാൻ ആവോളം നുകർന്നത് ആ ഭർത്താവും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാപ്പ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വനൂദീനാർ ഗോത്രക്കാരിയായ വനിത യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അനുരാഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ സന്ദേശമാണ് ലോകത്തിന് കൈമാറിയത് സഹോദരന്മാരെ ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുരണനമാണ് അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് വിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് വിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് മൊമിനിന്റെ ചുടുചുണ്ടിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മൊഴിമുത്തുകൾ മണിമുത്തുകൾ അതിന്റെ വജ്രങ്ങൾ വൈഢൂര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സ്നേഹം മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഉന്നതമായ വാക്യമാണ് സ്വലാത്ത് ഉന്നതമായ മധുഹുകൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊല്ലം ഭാഗത്തെ ഉന്നതനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അറബി അക്ഷരമാലകൾ ഓരോന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ മധുഹ് ചെയ്തില്ലേ അറബി അക്ഷരമാലകളിൽ ഓരോ അക്ഷരം കൊണ്ടും നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ മധുഹ് ചെയ്തു കൊല്ലം ഭാഗത്തെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ബൈത്തു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വരുന്നുണ്ട് തോല ൗറാ 
തങ്ങളോടുള്ള ഉന്നതമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പത്തു അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വലാത്തും ഹബീബിന്റെ മധുഹു പറയലും അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ സോലിഹിങ്ങളെ ശുഹദാക്കളെ സ്നേഹിക്കലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല യഥാർത്ഥ മഹബൂബിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമാറാവട്ടെ സൊലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ നാവിന് അഫറുണ്ടാകും ദലായുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന ഉന്നതമായ സൊലാത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റതി അള്ളാഹു വനുഹു സമർപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു വെള്ളമില്ലാതൊരു പൊട്ടക്കിണറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി കടന്നു വന്ന് ഞാൻ ഉപായം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഒരുപാട് സൊലാത്തുക്കൾ ചൊല്ലി സൊലാത്തുക്കൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നാവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉമനീര് ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേ കാക്കിയപ്പോൾ ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേ കാക്കിയപ്പോൾ ആ പ്രവാഹ തുല്യമായൊരു തുള്ളി വെള്ളം അതാ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയരുന്നു ഇത് മായാജാലമല്ല കൺകെട്ടല്ല ക്ഷുദ്ര വേലയല്ല സൊലാത്തിന് സൊലാത്ത് ഒരുപാട് ചൊല്ലിയപ്പോൾ നാവിന് അസറ് വന്നു അങ്ങനെ നാവിന് അസറ് വന്ന സാധാത്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവരിൽ പ്രമുഖരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത ബയാർ തങ്ങളുപ്പാപ്പയ്ക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ഹിതുമത്തിലായി അവരുടെ തണലിലായി ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് ഹിതമാ ചെയ്യാൻ റബ്ബു സുബാനുഹൂബ താല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൗഫീത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഓൺലി ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ജസ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ആൻഡ് റീറ്റ് നല്ലതേ മധുരിക്കൂ നല്ലതേ പുഷ്പിക്കൂ നല്ലതിന്റെ ഗന്ധമേ മറ്റുള്ളവർ പറയൂ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്താല അത്തരം മഹബൂബിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും ആറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ല